வெல்கம் பேக் டு சுகன்யா சுரேஷ் தமிழ் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வீடுகளில் வளர்க்குற பூனைகளுக்கும் காட்டில் இருக்கிற புலிகளுக்கும் எந்த அளவுக்கு பிஹேவியர் ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த வீடியோ வழியாக தெரிஞ்சுக்க போறோம் புலி வந்து பூனை கூட கம்பேர் பண்ணவே முடியாது அந்த அளவுக்கு பெரிய வித்தியாசம் ரெண்டு பேருக்குமே இருக்கு ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லானது காடுகளில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு வலிமையான விலங்குகளில் சிங்கம் ஒன்று இன்னொன்று புலி இந்த மாதிரி வலிமையான விஷயங்களை சொல்லும் போது எடுத்துக்காட்டுக்கே டைகர் மாதிரி அப்படி தான் சொல்கிறோம் புலி மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறோம் ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக இருக்கிறது வலிமை பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது இது எல்லாமே புலி தான் ஆனால் பூனை அந்த மாதிரி கிடையாது ரொம்ப சாதுவானது வீடுகளில் நம்மளையே சுற்றி சுற்றி வரக்கூடியது ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்குது சயின்டிஸ்ட் சொல்லும் போது நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டிஎன்ஏ ரெண்டு பேருக்குமே மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ரெண்டு பேருக்கும் அவ்வளோ ஒற்றுமை இருக்குது இதை பற்றி தான் அந்த வீடியோவிலே தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதலாவது விஷயம் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான மாமிச உண்ணிகள் புலிக்கு எப்படி மாமிசம் தான் பிரதானமான உணவாக இருக்கோ அதே மாதிரி தான் பூனைகளுக்கும் பிரதானமான உணவே மாமிசம் தான் மாமிசம் கொடுக்கல அப்படின்னா வீடுகளில் சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடிய பூனைகள் கூட உண்டு பூனைக்குமே மாமிசம் தான் தேவைப்படுது இருந்தாலும் மனிதர்கள் கிட்டே இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு அடுத்ததான் வேட்டையாடுதல் புலி எப்படி வேட்டையாடுறதுல அவ்வளோ தீவிரமாக இருக்கோ அதே மாதிரி தான் பூனைகளும் வேட்டையாடுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் அதை பயன்படுத்தக்கூடியது வேட்டைக்காக ரெண்டு பேருமே பயன்படுத்தக்கூடிய டெக்னிக்கும் அதுதான் பதுங்கி பாயக்கூடியது ஸோ புலி எப்படி பதுங்கி பாயுதோ அதே மாதிரி தான் பூனையுமே பதுங்கி பதுங்கி பாயக்கூடியது வீடுகளில் இருக்கிற பூனைகள் எல்லாம் டைகர் மாதிரியே எப்படி வேட்டையாடணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எல்லா டெக்னிக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம கூடவே இருக்கு அதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்காததுனால அப்படி இருக்கு அடுத்ததான் கிளீனாக இருக்கக்கூடியது வீடுகளில் வளர்க்குறதுல ரொம்ப சுத்தமான ஒரு விலங்கு அப்படின்னா அது பூனைகள் தான் பூனைகள் ரொம்ப ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கக்கூடியது அதோட பல நடவடிக்கைகள்ல நமக்கு அது தெரிய வரும் பூனைகள் மாமிசம் சாப்பிட்டா கூட அதுக்கப்புறமா அது தன்னோட நாக்கு கொண்டு நல்லா சொல்லட்டி சொல்லட்டி வாய் எல்லாமே நல்லா கிளீன் பண்ணக்கூடியது தன்னோட மொத்த உடம்பையுமே ஃபுல்லாகவே அது கிளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் டெய்லி இதை வந்து ஒரு வேலையாகவே வச்சுருக்கோம் காலையில் கிளீன் பண்ணுறது ஈவினிங் கிளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு தன்னோட நாக்கு கொண்டே மொத்த உடம்பையும் கிளீன் பண்ணக்கூடியது ரொம்ப ரொம்ப சுத்தமான ஒரு விலங்கு காடுகளில் இருக்கிறதுல ரொம்ப சுத்தமான விலங்கு புலி தான் புலி தான் மாமிசம் சாப்பிட்டா கூட அதை சாப்பிட்ட உடனே தேடி போகிறது நீர்நிலைகளை தான் தண்ணியில் இறங்கி தன்னுடைய கை கால் வாய் எல்லாம் நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு தான் புள்ளி வரவே செய்யும் அந்த அளவுக்கு சுத்தமானது இது தவிர பொழுதனைக்கும் தன்னோட உடம்பை நாக்கால் நல்லா சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியது இந்த மாதிரி காட்டில் இருக்கிறதுல ரொம்ப சுத்தமான விலங்கு புலி வீட்டில் இருக்கிறதுல ரொம்ப சுத்தமானது பூனை ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப சுத்தமான விலங்குகள் அடுத்ததான் விளையாட்டு குணம் புலி வந்து என்னதான் பெருசாக இருந்தாலும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் அதுக்குமே நிறைய விளையாட்டு குணம் அப்படிங்கிறது இருக்குது காடுகளே ரொம்ப சின்ன சின்னதாக ஏதாவது பூச்சிகள் எல்லாம் முன்னாடி வந்தது அப்படின்னா அது எப்படி ஓடுது அப்படிங்கிறத அதை ஃபாலோ பண்ணுறது இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்களில் ரொம்ப விளையாடக்கூடியது தான் புலி அதே மாதிரி தான் பூனை பூனை வந்து ரொம்ப விளையாட்டு குணம் கொண்டது ஒரு பந்து எல்லாமே உருண்டு போகுது அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக பிடிச்சே ஆகணும் அந்த மாதிரி அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணி போகக்கூடியது எல்லாம் சின்ன சின்ன பூச்சிகள்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கக்கூடியது ரொம்ப விளையாட்டு குணம் அப்படிங்கிறது புலிக்கும் உண்டு பூனைகளுக்கும் உண்டு அடுத்ததான் ஆர்வமாக ஒரு விஷயத்த பார்க்குறது இது ரெண்டு பேர்கிட்டுமே இருக்கக்கூடியது புலியுமே ஒரு விஷயம் புதுசாக ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அது என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆர்வமாக அதை வந்து நோட்டீஸ் பண்ணி பார்க்கக்கூடியது அதே மாதிரி தான் பூனைகளுமே புதுசாக ஏதாவது பூனைக்கிட்ட கொண்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது என்ன அப்படிங்கிறத பிச்சு எடுத்து பார்க்கக்கூடியது ஸோ ரொம்ப ஆர்வமாக ஒரு விஷயத்த வந்து பார்க்கக்கூடியது இதுவே மற்ற விலங்குகளாக இருக்கும்போது அது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே நோட் பண்ணி பார்க்குறது கிடையாது எதுவுமே ஆர்வமாக போய் அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறது கிடையாது அதே மாதிரி அவ்வளோ தூரம் விளையாட்டு குணம் அப்படிங்கிறதும் அது வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு இருக்கிறது இல்லை ஆனால் புலிக்கும் சரி பூனைகளுக்கும் சரி அது ரொம்ப வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கூட அதுக்கு அந்த விளையாட்டு குணம் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே இருக்கக்கூடியது அடுத்ததான் இரவு நேரங்களில் ரொம்பவே ஆக்டிவாக இருக்கிறது பூனை பகல் முழுவதும் நல்லா தூங்கிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் இருட்டு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அது அங்கே எங்கே ஓடிட்டு ரொம்ப பிஸியாக இருக்கக்கூடியது ஸோ நைட் எல்லாம் நல்லா பிஸியாக இருக்கக்கூடியது தான் பூனைகள் அதே மாதிரி தான் புலிகளுமே பகல் முழுதும் வேட்டைக்கான உணவை தேடி தேடி நல்ல ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ரொம்ப தூரம் நடக்கக்கூடியது புலி இந்த மாதிரி நடந்து நடந்து தேடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் நைட்டு தான் அதுக்கான
அதே மாதிரி தான் புலிகளும் புலிகளுக்கு வேட்டை கிடைக்கல அப்படின்னா தான் அது பசியோட வேட்டைக்கான உணவை தேடி தேடி அலைந்து கொண்டே இருக்கும் இப்போ வேட்டையாடி நல்ல வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டாச்சு அப்படின்னா அது நல்லா தூங்க ஆரம்பிக்கும் பதினாறு மணி நேரத்துலேருந்து இருபது மணி நேரம் வரைக்கும் புலியாலையும் தூங்க முடியும் ஸோ புலியும் நல்லா தூங்கக்கூடியது தான் ரெண்டு பேருமே தூங்கக்கூடிய விதம் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு பார்க்கறதுக்கு அப்படியே ரிசம்பிளன்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இது தவிர தரையில் உருள்றது எல்லாமே செய்யறதுக்கு ரெண்டு பேரும் சேமாக தான் ஒரே மாதிரி செய்யறது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே பூனைகளை மற்ற விலங்குகளோட மேட்ச் பண்ணவே முடியல ஸோ காட்டு விலங்கு அப்படின்னா அது புலி கூட மட்டும்தான் ரொம்ப கரெக்டாக மேட்ச் ஆகுது இதோட ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக அதே மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் தான் புலிகளுக்குமே இருக்கு அடுத்ததாக குரல் எழுப்புறது புலி உருமக்கூடியது பூனை மியாவ் மியாவ் அப்படின்னு சொல்லி கத்தக்கூடியது இந்த ரெண்டு பேருமே இந்த மாதிரி சத்தம் எழுப்பும் போது ரெண்டு பேரோட முக பாவனையும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடியது பார்க்கறதுக்கு அப்படியே ஒரே மாதிரி இருக்கும் இதுலேயுமே பூனைகளை மற்ற விலங்குகளோட ஒப்பிட முடியாது இது புலி கூட அந்த அளவுக்கு மேட்ச் ஆகக்கூடியது அடுத்ததாக டெரி டெரி செட் பண்ணுறது பூனைகள் தன்னோட வீட்டு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாத்துலேயும் போய் தன்னோட கைகளாலே நல்லா வந்து சுரண்டுறது உண்டு ஏன்னா அதோட மார்க் வந்து அங்கே பதிவு பண்ணுறது ஸோ இது வந்து நம்மளோடது நம்ம ஏரியா அப்படிங்கிறத அதை செட் பண்ணுது அதே மாதிரி தான் புலிகளும் காடுகளில் அது இருக்கக்கூடிய மரங்கள் அது சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் எல்லாமே செட் பண்ணி வைக்கக்கூடியது இந்த மாதிரி மரங்களில் போய் நல்லா சுரண்டி எடுத்து ஸோ இது வந்து நம்மளோட அடையாளம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து பதிவு பண்ணக்கூடியது அதே மாதிரியே பூனைகளும் வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் வந்து நல்ல உரசி உரசி நிற்கக்கூடியது காரணம் என்ன அப்படின்னா அதோட ஸ்மெல்லை வந்து நம்ம கிட்ட பரப்புறது ஸோ நம்ம எல்லாருமே அந்த பூனைக்கு சொந்தமானவங்க அப்படிங்கிறத உறுதி பண்ணுறதுக்காக அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணுது இந்த மாதிரி எல்லைகளை வகுக்கிறதுல மரங்களில் போய் நல்லா சுரண்டுறது நிறைய விலங்குகள் கிட்டே இருக்குது இருந்தாலுமே புலிகளும் பூனைகளும் இதே மாதிரி ஒரே மாதிரி தன்னோட கைகளை கொண்டு பரண்டி எடுக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் பதுங்கிறது பாயிறது நடக்கிறது பார்க்குறது அப்படின்னு புலிகளுக்கும் பூனைகளுக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்குது அதோடய ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடியது கல்லுக்குள் ஈர மாதிரி ஒவ்வொரு புலிக்குள்ளேயும் ஒரு பூனை வந்து தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பூனைக்குள்ளேயும் ஒரு புலிக்கான எல்லா வேட்டை குணங்கள் எல்லாமே தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் பூனை மாதிரி இவ்வளோ நல்ல செல்ல பிராணியாக புலியால் இருக்க முடியாது ஆனால் புலிகளை கூட வீட்டில் வளர்க்குறாங்க இருந்தாலுமே அது வந்து ஆபத்து தான் ஸோ புலிகள் கிட்ட அந்த குணம் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே இருக்கும் அது வந்து உடனடியாகவே வெளிப்படக்கூடியது காரணம் பூனைகள் நகங்களை கொண்டு நம்ம கீறும் போது அதுவே பயங்கரமாக வலிக்கும் அப்படி இருக்கும்போது புலி சாதாரணமாக கீறினாலே அது ஒரு பெரிய ஆழமான காயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது புலியால் ஒரு சிறப்பான செல்ல பிராணியாக இருக்கவே முடியாது காரணம் அது ஒரு காட்டு விலங்கு ஸோ இதனால் நம்ம பூனையை வளர்க்கலாம் ஆனால் பூனையோட முகத்திலே நம்ம வந்து புலியையும் பார்க்க முடியும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வழியாக புலிகளுக்கும் பூனைகளுக்கும் என்னென்ன ஒற்றுமைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ